Pomože Bog braće i sestri i dobrodošli u novom YouTube video. Moje ime je Hači Teodora i u današnjem videu želim da pričam o tome šta je kanonizacija i kako ona funkcioniše. Ukratko želim da vam objasnim ovu tematiku i ajde odmah da počnemo. Na početku se treba razjasniti riječ kanonizacija i odakle potiče. U crkveno-pravnom smislu kanon je prav štab koji služi za mjerenje i povlačenje prave ili pravilne linije. Otuda kanonsko pravo, apostolski kanoni, kanoni vaseljenskih sabora, kanoni svetih otaca itd. Riječ kanon se također koristi u bogoslužbenom jeziku i označava tropare i irmose. To su cikluse pjesama, pa tako i imamo kanonarha koji započinje pojanje kanona, tropara i rukovodi pojanjem na klirosu. Kanon podrazumijeva i pravilo manaskirskog života. Pojam kanonizacija se po prvi put pojavlje kod orimo katolika. Kanonisacio, kanonisare, a izvodi se od latinske riječi kanon, koja ima značenje spiska svetih, to jest katalogus sanctorum. Istoričari smatruju da se ovaj pojem koristi iz kraja 10. vijeka na ovamo, tačnije od kanonizacije Ulrija Habsburškog od strane papije rimskog Jovana 15. Iako se riječ kanonizacija odomaćila, ispravnije je reći proslavljenje. Sveditelj je prvo proslavlja, a ne kanonizuje Bog u izvedu trojici, prijavljujući ih čudesima, netruležnim moštima, svetošću života i točenjem mira. U pravoslavnim pomisnim crkvama nisu utvrđene nikakve norme kanonizacije, to jest nema ustanovljenih autoritarnih kriterijuma za prosjeđivanje o svetosti života kanonizovanih lica. Sami čin kanonizacije je moguće shvatiti različito. U grečkoj pomisnoj crkvi pri kanonizaciji su obično uzimani u obzir ovi uslovi – svetost života i čuda. Osim ovoga bila je potrebna netrujenost mošti ili blagoprijatni miris mošti podvižnika. U ruskoj pomisnoj crkvi potrebni uslovi za kanonizaciju su pronalaženje mošti, čuda, sveti život. Kanonizacija podrazumeva sve oblike molitvenog poštovanja određenog svetog. Opšte hrišćanski sveci zajednički su svim autokefalnim i autonomnim crkvama, a lokalni sveci su u poštovanju samo određene pomesne crkve, ali njihovo poštovanje može da se širi i dalje, raznosi ih i negdje sam vjerni narod. Kada se proglasi jedan Boži ugodnik za sveditelja, Crkva ga uzvrstava u crkveni kalendar. Onda se pišu molitve, akatisti i molebni kanoni tog sveditelja i na kraju se njegov lik ikon opiše. Nadam se da ste sada shvatili ukratko što znači kanonizacija jednog sveditelja. Vidimo se u sljedećem videu. Zbogom, amin.